passer avec le bébé de ses braves femmes. Le bébé de ses braves femmes a été enlevé par une femme de génie qui, quand la femme était en train d'accoucher, avait observé toute la scène. Elle s'en occupa bien, la femme génie. Elle lui donna à manger, elle le fit grandir en pleine santé et quand l'enfant fut assez grand pour devenir berger, il garda ses troupeaux dans les pâturages avec son propre fils. Et les années passèrent. Longue, guide, monotone, rythmée, c'était des années. L'enfant grandissait et devint un beau, un très très beau jeune homme. Un jour qu'il était dans les pâturages avec le fils de la génie, il lui dit « Ma mère me manque. »« Ah !» dit le fils de la génie, « Tu sais que ma mère t'aime beaucoup. Si j'étais toi, en rentrant à la maison tout à l'heure, je m'essayerais dans un coin là-bas. » Tout calmement. Et ma mère viendra sûrement te voir pour te demander ce que tu as. Tu lui répondras que ta mère te manque. D'accord, d'accord, je vais faire ça. Les deux garçons rentrèrent au soir des pâturages et l'enfant s'assit sur un petit banc au fond de la pièce dans un coin sombre. Calmement en baissant la tête, comme s'il était très fatigué. La femme génie s'approcha de lui et lui dit « Mais qu'est-ce que tu as, mon fils ?»« Ma mère me manque. »« Demain, tu pourras partir, » lui dit-elle. Et le lendemain, la femme génie offrit au jeune homme sans bœuf, sans mouton, sans chair, sans âne, des guerriers montés sur des beaux chevaux. Elle lui donna un cheval magnifique pour lui aussi et il prit la tête du cortège. Elle lui dit hey, « Attends !»« Comment tu vas trouver ta mère ?»« Ben, je veux dire aux gens que je cherche ma mère. »« Oui, et comment tu vas savoir si c'est ta mère ?»« Je ne sais pas. »« Voilà comment tu vas savoir. »« Tu vas leur poser des questions. »« D'accord, quelles questions ?» Tu vas leur demander, premièrement, où est-ce qu'elles ont accouché Écoute bien la réponse. Ta mère a accouché sur la rive sablonneuse du fleuve. D'accord, d'accord, d'accord. Ma mère a accouché sur la rive sablonneuse du fleuve. Très bien. Ensuite, tu vas leur demander avec quoi ils ont coupé le cordon ombilical. Ta mère a coupé ton cordon ombilical avec un brin de sucre de canne. Ma mère a coupé mon cordon ombilical avec un brin de sucre de canne. Après, tu leur demanderas ce qu'ils t'ont offert à la naissance. Tu vois le bracelet que tu portes Voilà le cadeau que t'a offert ta mère à la naissance. D'accord, tu peux aller maintenant, fils, va et le fils prit son cheval et tout le cortège partit en direction d'un nouveau pays. Et ils avaient offert une cortège pour les deux lots de la terre, les deux 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 de la terre, et c'est ainsi qu'ils rentrèrent dans le nouveau pays. Toutes les femmes s'approchèrent du nouveau jeune homme si riche et lui dirent Je cherche ma mère. Ah, mais c'est moi ta mère. Ah oui. Et où as-tu accouché de moi Dans ma canne. Bien. Et comment as-tu coupé le cordon ombilical Avec un couteau. Oui. Et que m'as-tu donné pour ma naissance Mon sein. Tu n'es pas ma mère. Et le cortège avança à l'intérieur du pays et se dirigea vers la terre du roi. Une autre femme s'approcha de lui. « Oh Mais est-ce que tu es beau Que fais-tu là Que cherches-tu 
Je cherche ma mère. Mais c'est moi ta mère Ah oui Où as-tu accouché de moi Dans la cour Tu n'es pas ma mère Et c'est ainsi que des milliers et des milliers de femmes viennent près du jeune homme tellement beau, tellement riche, et lui dire qu'ils qu étaient leur mère. Et lui, il a dit que ce n'était absolument pas possible, qu'elle ne répondait pas bien aux questions. Et c'est ainsi que tout le cortège rentra dans la cour du roi. Là, la même scène se répéta. Et les femmes se tenaient aux chevaux, se collèrent, l'entourèrent, et lui dire que c'est moi ta mère, c'est moi ta mère, c'est moi ta mère, c'est moi. Mais personne ne savait répondre aux questions. Alors, comme il ne restait plus aucune femme de la cour du roi qui était sa mère, une des femmes se souvint de l'esclave qui vivait dans un coin de la cour poussiéreux. On va chercher l'esclave. Ils l'amenèrent, ils la traînèrent auprès du cavalier. L'esclave était habillé en haillons, le paille tout déchiré, je ne vous dis pas, le haut, les cheveux poussiéreux, elle baissait la tête. Mais quand enfin elle leva la tête, elle reconnut immédiatement le bracelet que portait cet enfant. Jeune homme, c'est moi ta mère. Le jeune homme lui dit, ah oui, où as-tu accouché de moi j'ai accouché de toi sur la rive sablonneuse des fleuves. Le jeune homme commença à sourire. Et comment as-tu coupé mon cordon ombilical Je l'ai coupé avec un bras de canne à sucre. Le seul jeune homme commençait à être tout excité, son cœur battait dans sa poitrine. Je crois que c'était ma mère. Je crois que c'était ma mère. Et que m'as-tu donné à la naissance Tu vois le bracelet que tu portes Je te l'ai donné car c'est le bracelet que m'a offert ton père pour mon mariage. C'est ma mère Il descendit du cheval, il s'embrassèrent, il s'enlacèrent, il commanda tout de suite des nouveaux vêtements pour lui faire de belles coiffures. Il la monta sur un grand cheval et il lui dit « Mère, nous rentrons au pays » et tout le cortège fit demi-tour et repartit dans la direction opposée. Les chevaux, les bœufs, les chèvres, les arbres, oh, 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 Arrivé dans la cour du roi, les guerres des chevaliers attaquèrent le roi, le tuèrent et portèrent le jeune homme sur le trône et c'est lui qui devint le nouveau roi, un bon roi, un roi juste. La première chose qu'il a fait, il a affranchi tous les esclaves et il leur a donné une partie de tous ses biens. Et tout le monde dans ce pays vivait heureux, tellement heureux que beaucoup de villages alentour vinrent s'installer dans ce pays, dans ce pays des gens. Le pont s'est envolé. Tous les mots sont tombés dans le sol. Le premier qui le respirera. Ah.